வணக்கம் பழகோளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு மிக முக்கியம் மன தலைப்பு எக்ஸாம் சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம சில விஷயங்களை இப்போ தான் நோட் பண்ணுவோம் ஐயோ படித்ததெல்லாம் ஞாபகமே வர மாட்டேங்குதே என்ட்டு நினைவாற்றல்ங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம்ங்கிறது இந்த நேரங்களில் தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு மெமரி நினைவாற்றல் என்று பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைப்பு இந்த நினைவாற்றல் என்பது வாழ்க்கையின் அடித்தளமாகும் இதை மனம் படுத்தும் பாடு கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல நல்லதை செய்ய தூண்டுகிறது கெடுதலில் ஈடுபடவும் துணை புரிகிறது கண்களால் பார்க்கவும் பொருளை கேட்கிறது அதன் தன்மையை உணர்வால் அறிகிறது தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் கோபப்படுகிறது புறக்கணிக்கிறது தள்ளிவிடுகிறது தூக்கி அறிகிறது தனக்கு விருப்பம் உள்ள பொருள் என்றால் ஆவலுடன் பெறுகிறது மகிழ்ச்சி அடைகிறது ஆதரிக்கிறது இவை போன்ற இன்ன பிறவும் உள்ளன இதனை எண்ணிலடங்கா செயல்பாடு கொண்டுள்ள இந்த மனதிற்கும் சர்க்கிள்கள் உண்டு நம்ப முடிகிறதா பார்த்தோம்னா உண்மையில் நாம் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் உண்மை என்பது இன்றியமையாதது எவராலும் மறுக்க முடியாதது இந்த உண்மைதான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் மறதி இது பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கு வீட்டில் உள்ள தாய்மார்களுக்கு அலுவலக பணியாளர்களுக்கு வணிகம் செய்வோர்கள் பிஸ்னஸ்மேனுக்கு பல தொழில் புரிவோர்களுக்கு அறிஞர்களுக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு அனைவரையும் இந்த மறதி ஆதிக்கம் செய்கிறது இதனால் படித்த உடனேயோ பின்போ மறத்தல் ஒரு பொருளை வைத்துவிட்டு தேடுதல் சற்று முன் என்ன செய்தோம் என்ன நினைத்தோம் என்று யோசித்தோம் என்பதில் மறதி கடைக்கு பொருளை வாங்க செல்வர் வாங்க வேண்டியதில் ஒன்றை மறந்துவிடல் அல்லது அங்கேயே விட்டுவிட்டு வருதல் பயணம் செய்ய முற்படும் போது போக வேண்டிய ஊருக்கு செல்லும் பெருந்து விட்டு வேறு பெருந்தில் ஏறுதல் இவை போன்ற நிகழ்வுகள் ஏராளமாக உள்ளன இந்த நினைவாற்றலுக்கு ஏற்படும் சர்க்கல் தான் மறதியாகும் பிறருக்கு இந்த நினைவாற்றல் எந்த நிலையிலும் குன்றாமல் இருக்கும் போது மிக நலமுடன் இருப்பவர்களும் உண்டு ஒவ்வொரு மறதிக்கும் மருந்துகள் எவை என்பதை காண்போம் அப்படி பார்க்கும்போது ஹோமியோபதியில் பல மருந்துகள் இதில் மறதிங்கிறது ஆப்சன் மைண்டுன்னும் நினைவாற்றல் குறைவுங்கிறத மெமரி வீக்னஸ் இல்லை வீக் மெமரி என்னும் தவறுகள் செய்வதை மிஸ்டேக் இன்னும் நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கலாம் ஆப்சன் மைண்டை சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துகள்னு பார்த்தோம்னா அக்னஸ் அப்பி ஸ்மெல் கண்ணாபிஸ் இண்டிகா காஸ்டிகம் சாமோமிலா ஹெலிபோரஸ் லாச்சிஸ் மெசேரியம் நேட்ரமூர் நக்ஸ்மோஸ்டா பிளாட்டினா பல்சாட்டிலா செப்பியா விராட்ரம் ஆல்ங்கிற மருந்துகளும் இது கூட காக்கஸ் பரியட்டா கார்ப் நக்ஸ்மோஸ்டா கொப்ரோமாசிட்டிகம் அல்லிம்சிப்பா லக்கானினம் கல்கேரியா கார்ப் பல மருந்துகளும் இந்த ஆப்சன் மைண்டுங்கிற விஷயங்களுக்கு எடுத்து சொல்லலாம் நினைவாற்றல் குறைவு அதாவது மெமரி வீக்னஸ் என்கிற பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடியது ஆம்ரா கிராசியா அர்ஜென்டினியம் நைட் கம் அர்சனிக் ஆல்பம் பாரியட்டா கார் பெலடோனா பூஃபோ காஸ்டிகம் காக்குலஸ் கொல்சிகம் கோனியம் குளோனைன் ஹெலிபரஸ் எப்பர் சல்ஃபர் ஹயோஸ்மாஸ் காலிபாஸ் லைக்கோபோடியம் மெட்ரோனியம் மெர்குரியஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் நக்ஸ் மோஸ்டா அசிட் பாஸ் பிளம்பம் செப்பியா என்கிற மருந்துகளும் மிஸ்டேக் என்கிற செய்யும் விஷயங்களை தவறுதலாக செய்வது அதாவது குறிப்பாக கணக்கு போடுவதில் தவறு திரும்ப திரும்ப செய்கிறவங்க அம்மோனியம் கார்ப் குரோட்டலஸ் லைக்கோடியம் நக்ஸ் வாமிக்கா சம்புகாஸ்ங்கிற மருந்துகளும் லொக்கேஷன் எதுன்னு மறந்து போகிறவங்களுக்கு குளோனைன் பெட்ரோலியம்ங்கிற மருந்துகளும் மெஷர்மெண்ட்டில் வெயிட்டில் தப்பு தப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு நக்ஸ்வாம்ங்கிற மருந்தும் பொருளின் பெயர்களை தவறாக சொல்லுதல் டயஸ்கோரியாஸ்டமோனியம்ங்கிற மருந்தும் தப்பு தப்பாக படிக்கிறவங்களை லைக்கோபோடியம் அயாஸ்மாஸ் 
ங்கிற மருந்தும் பேசும்போது தவறுதலாக பேசுபவர்களுக்கு நேற்றம் மூறுங்கிற மருந்தும் எழுத்து உச்சரிப்பை சரியாக உச்சரிக்க முடியவில்லை என்றால் லைக்கோபோடியம் நேரங்களை தவறாக சொல்பவருக்கு லாச்சிஸ்ங்கிற மருந்தும் நிகழ்காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் குழப்பமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அனகாடியம் என்கிற மருந்தும் சொற்களில் தவறு செய்பவர்களுக்கு கண்ணாபீஸ் சட்டிவா சாமம் மேலா லைக்கோபோடியம் ரோடோன்றன்ங்கிற மருந்துகளும் சொற்கள் திரும்பி திரும்ப ஒரே வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க கல்கேரியா கார் கண்ணாபீஸ் சட்டிவாங்கிற மருந்துகளும் எழுத்தில் பிழை ஏற்படுத்துவங்களுக்கு லைக்கோபோடியம் சைனாங்கிற மருந்துகளும் இடது வலது என்கிற விஷயங்களை சரியாக பிரித்து பார்க்க தெரியாமல் தவறு செய்பவர்களுக்கு டயஸ்கோரியா அசிட் ஃப்ளோர்ங்கிற மருந்தும் பல மருந்துகள் இந்த மாதிரி வெரி ஸ்பெசிஃபிக்காக அதாவது மாம்பழத்தை முலாம்பழம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு ஸ்ட்ராமோனியம்ங்கிற மருந்து என்ன சொல்லி பல மருந்துகள் இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக குறித்து காட்டப்பட்டுள்ளது அதனால் நம்மளோட இந்த மெமரிங்கிற விஷயத்த முழுமையாக தீர்த்து கொள்வதற்கு நல்ல மருத்துவம்னா அது ஹோமியோபதி மருத்துவம் என்னோட மெமரி டீங்கிற டைல்யூஷன் காம்பினேஷன் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு மெமரியில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்கலாம் இது இல்லாமல் பயோ காம்பினேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் மெமரி டானிக்ஸ் நிறையா எல்லா பிராண்டு ஹோமியோபதி மெடிசன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியும் பண்ணுறாங்க அதனால் நினைவாற்றலுக்கு நீங்கள் நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியது ஹோமியோபதி மருத்துவம் மிக சிறந்தது என்பதை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார